এই মেথডটা আমরা দেখার চেষ্টা করি আমাদের এখানেও একটা সিরিজ আছে এবং এই সিরিজটার মধ্যে দুই খেয়াল করি প্রথমে কস থিটা একা পরবর্তীতে কস হচ্ছে পাই প্লাস এক্স মানে থিটা পরে হচ্ছে টু পাই প্লাস থিটা এভাবে করে করে যেতে থাকবে এন পাই পর্যন্ত যাবে এন পাই প্লাস থিটা পর্যন্ত যাবে তাহলে সিরিজটাকে যদি আমরা একটু এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করি কি পাই প্রথমত কস প্রথম কস থিটা এটা কস থিটাই থাকবে অ্যান্ড আমাদের দ্বিতীয় কস যেটা সেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে কেমন হবে কস খেয়াল করে দেখো পাই প্লাস থিটা এটাকে কি আমরা লিখতে পারি এভাবে যে টু ইন্টু পাই বাই টু প্লাস থিটা তাহলে পাই বাই টু এর সহক জোর তার মানে কস কজই থেকে যাবে অ্যান্ড এটা হচ্ছে থার্ড কোয়ার্টেন্টে পড়তেছে টু পাই পাই প্লাস থিটার হচ্ছে কোয়ার্টেন্ট চিন্তা করলে থার্ড কোয়ার্টেন্ট এবং আমরা জানি থার্ড কোয়ার্টেন্টে হচ্ছে ট্যান এবং কট এই দুইটা পজিটিভ বাকি সবাই নেগেটিভ সো অবভিয়াসলি আমার এই জোরের কারণে কস কস থাকবে অ্যান্ড থার্ড কোয়ার্টেন্টের কারণে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে সো এটা হয়ে যাবে মাইনাস কস থিটা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি মাইনাস কস থিটা সিমিলারলি কস টু পাই প্লাস থিটা টু পাই প্লাস থিটাকে কী লেখা যায় টু পাইকে আমরা চলে এভাবে লিখতে পারি ফোর ইন্টু পাই বাই টু প্লাস থিটা অ্যান্ড পাই বাই টু এর সহ জোর হওয়ার কারণে কস কস রয়ে যাবে এটা কোন কোয়ার্ডেন্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট ফোর ইন্টু পাই বাই টু প্লাস সামথিং এবং ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট আমরা জানি সবাই হচ্ছে পজিটিভ তার মানে এখানে কসটা পজিটিভই থাকবে তাহলে আমরা এখানে পাবো প্লাস কস থিটা অলরেডি হয়তো একটা অর্ডার বুঝে যাচ্ছে একটা সিরিজ যে প্রথমটা প্লাস পয়টা মাইনাস পয়টা প্লাস কয়টা আবার মাইনাস এভাবে করে করে আগাতে থাকবে ঠিক আছে যে মাইনাস কস থিটা প্লাস এভাবে করে করে এন পাই পর্যন্ত যাবে রাইট কস এন পাই প্লাস থিটা পর্যন্ত যাবে এখন এন পাই প্লাস থিটা এটাকে কি লেখা যায় খেয়াল করে দেখো আমরা কি এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে টু ইন্টু বা টু এন ইন্টু পাই বাই টু প্লাস থিটা এন পাইকে কি আমরা এভাবে লিখতে পারি টু এন ইন্টু পাই বাই টু প্লাস থিটা তাহলে আলটিমেটলি এই টু এ টু কাটা গিয়ে আলটিমেটলি এন পাই থাকতেছে অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে পড়তেছে টু এন ইন্টু পাই বাই টু মানে পাই বাই টু এর জোর সংখ্যক টু এন তো জোর রাইট টু এন সংখ্যাটা নেই ইটসেল ইজ এ ইভেন নাম্বার সো এন এর মান যাই হোক না কেন জোর সংখ্যা হবে এবং জোর সংখ্যা হলে পাই বাই টু এর জোর সংখ্যা গুণিত কোনটা হয়তো এটা থার্ড কোয়ার্ডেন্ট অথবা এটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট এবং থার্ড কোয়ার্ডেন্ট হলে আমরা জানি এটার মান হয় পজিটিভ অ্যান্ড যদি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট হয় এটার মান হবে নেগেটিভ এটা আসলে এন এর উপর ডিপেন্ড করতেছে যে এন এর মান কেমন হবে সেটার উপর আমাদের ডিপেন্ড করতেছে যে আলটিমেটলি আমরা এই জায়গায় কি মানটা ইউজ করব সো তোমরা যেটা করতে পারো খুবই সিম্পল একটা সলিউশন সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কস থিটা লিখব কস থিটা হবে এটা কোনো সন্দেহ নেই প্লাস বা মাইনাস হতে পারে কস থিটা হবে এখানে এটা কোনো সন্দেহ নেই কেন কারণ এই যে সহ হচ্ছে জোর টু এন সো এটা কস থিটা হবে এটা কোনো সন্দেহ নেই বাট এটি কি পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে এটা নিয়ে আমাদের কনফিউশন কখন পজিটিভ হবে যদি এন এর মানটা জোর হয় এন এর মান যদি জোর হয় তার মানে সেটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট হবে তখন কস থিটার মান পজিটিভ এন এর মান যদি বেজোর হয় যেমন ধরো ওয়ান হলো ওয়ান হলো তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তার মানে এটা তখন এই থার্ড কোয়ার্ডেন্টে এসে পড়বে তখন আমরা কস থিটাটা নেগেটিভ হয়ে যাবে সো আমরা যেটা বলতে পারি এটা সলিউশন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে এভাবে জিনিসটা দিয়ে দিই তাহলে আমরা বলবো যে এন এর মান যদি পজিটিভ হয় তার মানে এই কোয়ার্ডেন্ট এন এর মান যদি মানে এন এর মান যদি জোর হয় তাহলে এই কোয়ার্ডেন্ট এন এর মান যদি বেজোর হয় তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টে আসবে এই পর্যন্ত আমরা সবাই ক্লিয়ার তাহলে এখন আমরা এন এর মানের উপর ডিপেন্ড করে দেখার চেষ্টা করি যে এন এর মান কত হলে কোথায় গিয়ে আমরা পড়ব সো এন এর মান যদি সাপোজ ওয়ান হয় তাহলে এন এর মান যদি আমরা ওখানে ওয়ান বসাই সো এন এর মান যদি ওয়ান বসাই তাহলে আমাদের কত আসতেছে এটা নেগেটিভ হবে এবং খেয়াল করে দেখো প্রথমটা শুরু হয়েছে পজিটিভ দিয়ে পজিটিভ নেগেটিভ একটা জোর কাটাকাটি পজিটিভ নেগেটিভ একটা জোর কাটাকাটি এবং লাস্টেরটা কী পাচ্ছ এন এর মান যেহেতু তুমি ওয়ান বলছো তার মানে বেজোর বেজোর হলে এটা মাইনাস সো সবগুলো জোর বেজোর জোর বেজোর লাস্টেরটা মাইনাস হলে আলটিমেটলি সেটার সাথে আগেটা কাটাকাটি যাবে না সেটার সাথে আগেটা কাটাকাটি যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে 
যদি এন এর মান ওয়ান হয় ইফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান দেন আমরা যোগফল বা সামেশনটা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো কিভাবে ওই যে বললাম দেখো যে এটা কিন্তু জোড়া জোড়ে আসে পজিটিভ নেগেটিভ জোড়া জোড়া কাটাকাটি পজিটিভ নেগেটিভ জোড়া জোড়া কাটাকাটি তো লাস্টেরটা যদি নেগেটিভ হয় মাইনাস হয় মাইনাস কস্তিটা হয় তো ডেফিনেটলি এর আগে একটা প্লাস কস্তিটা আছে এই প্লাস কস্তিটা মাইনাস কস্তিটা কাটাকাটি যাচ্ছে সো সামেশন হচ্ছে শূন্য ঠিক সিমিলারলি এবার ইফ এন এর মান যদি টু হয় সাপোজ লেটস এ টু দেন আমরা সামেশনটা কীভাবে পাবো এন এর মান টু হলে আমরা বলেছি যে এন এর মান যদি জোর হয় তার মানে সে এই কোয়ার্ডেন্টে পড়বে আর এই কোয়ার্ডেন্টে পড়লে কস্তেটা মান পজিটিভ হবে সো লাস্টের টার্মটা পজিটিভ লাস্টের টার্ম যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা এখানে আরেকটা আবার অর্ডার চিন্তা করতে পারি যে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ সো লাস্টেরটা পজিটিভ মানে কি পুরো যোগ ফলটা কি কস্তিটা না কেন বুঝতে পারতেস কারণ পজিটিভ নেগেটিভ জোড়া জোড়া কাটা পজিটিভ নেগেটিভ জোড়া জোড়া কাটা সেভাবে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ করতে করতে লাস্টেরটা আছে আস্তে আস্তে পজিটিভ কারণ তাকে কাটার কেউ নাই পরবর্তীতে সো অ্যান্সারটা হবে কস্তিটা বুঝতে পেরেছি আমরা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যে প্রথম কস্তিটাকে রেখে দিব তারপরে মাইনাস কস প্লাস কস মাইনাস কস প্লাস কস মাইনাস কস প্লাস কস এভাবে করে করে কেটে দিবা ঠিক আছে এগেইন আমরা বলতে পারি ইফ এন ইকুয়াল টু থ্রি দেন সামেশনটা কত হবে আবার বললাম এন এর মান হচ্ছে বেজর এন এর মান বেজর হলে সেক্ষেত্রে আমাদের কত আসবে ইয়াস এন এর মান যদি তিন হয় সাপোজ তাহলে তিন যদি বসে আমরা সো মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার থ্রি কস থিটা উইচ ইস মাইনাস কস থিটা তাহলে আবারও লাস্টে মাইনাস কস থিটা সো লাস্টে যদি মাইনাস কস থিটা হয় ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারবো কি প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস ওইভাবে কাটাকাটি যাচ্ছে না প্লাস মাইনাস করে করে কাটাকাটি যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সামেশনটা থাকতেছে জিরো এন এগেইন ইফ এন এর মান ফোর দেন সামেশনটা আসবে এন এর মান যদি ফোর আমরা দিই তার মানে লাস্টে কস থিটা আসতেছে পজিটিভ সো যাই হোক না কেন প্রথমে যাই থাকুক না কেন এগুলো জোড়ায় জোড়ায় কাটাকাটি যাবে লাস্টে একটা অবশিষ্ট এক্সট্রা প্যাট মানে একা থেকে যাবে একজন সো অ্যান্সারটা হবে কস থিটা সো তুমি যেটা করতে পারো এগুলো সিমুলেট করে দেখাই দিতে পারো যে ভাইয়া এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে আমি একটা মান দেখাই দিই এন ইকুয়াল টু টু হলে আমি একটা মান দেখাই দিই থ্রি হলে একটা মান দেখাই দিই ফোর হলে একটা মান দেখাই দিই একটা একটা করে এবং মজাদার বিষয় হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই যে এন এর মান এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এই পথটা কত পর্যন্ত যাবে দেখো তো এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে কিন্তু পথটা শুধুমাত্র যে এই দুইটা পদে রয়ে যাবে শুধু এটা আর এটা থাকবে আর এটা এটা কাটাকাটি খেলে তখন চোখ ফল শুনবো এন এর মাঝে তুমি টু বসাও তার মানে টু পাই পর্যন্ত যাবে টু পাই মানে কি একটা দুইটা তিনটা তিনটা টার্ম তো তিনটা টার্মের চোখ ফল কি পজিটিভ নেগেটিভ কাটা থাকে শুধু পজিটিভ পজিটিভ এগুলো তুমি চাইলে পাশে দেখাই দিতে পারো ঠিক আছে যে এন এর মান যদি আমি ওয়ান বসাই তার মানে হচ্ছে ওয়ান পাই পর্যন্ত আসবে আর ওয়ান পাই মানে কে দেখো এই যে এটা হচ্ছে শূন্য পাই এটা হচ্ছে ওয়ান পাই এই দুইটা টার্ম শুধু আসবে সো এক্ষেত্রে কজেক্স মাইনাস কজেক্স ইকুয়াল টু জিরো এন এর মান যদি আমি ধরো টু বসাইতাম তাহলে টু পাই পর্যন্ত টু পাই প্লাস থিটা পর্যন্ত আসতো টু পাই প্লাস থিটা কোনটা এটা না সো একটা দুইটা তিনটা টার্ম আসতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মান আসতো কজেক্স মাইনাস কজেক্স প্লাস কজেক্স প্লাস মাইনাস কাটাকাটি গিয়ে শুধু প্লাস কজেক্স অবশিষ্ট থাকতো বা কস থিটা অবশিষ্ট থাকতো থিটা দিলে মনে হয় বেটার হয় এক্স না দিয়ে থিটা দিলেই বেটার হবে যেহেতু ম্যাথে আমাদের থিটা আছে এন এর মান যদি থ্রি হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি এন এর মান থ্রি বসো থ্রি পাই পর্যন্ত সো থ্রি পাই মানে কি প্রথমে শূন্য পাই পরে একটা পাই পরে দুইটা পাই তার মানে আরেকটা থ্রি পাই প্লাস থিটা আছে এখানে সো কয়টা টার্ম টোটাল একটা দুইটা তিনটা চারটা টার্ম আসবে তো চারটা টার্ম আসলে কস থিটা মাইনাস কস থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস কস থিটা 
काटाटी गए शून्य ठीक सीमिलार एर मान जो फोर है एन इक्ल टू तुम जो फोर बसाओ एखे फोर बसाओ सो फोर पाई प्लस थीटा पर्त आस सो एक पाई दुईटा पाई थ्री पाई तर फोर पाई मैं टोटाल कय टर्न एक दुईटा तीनटा चार्ट पाँचा टर्न टोटाल पाँचा टर्न लिखते हैं एखे तुम्हें कस्थिटा माइनस कस्थिटा प्लस कस्थिटा माइनस कस्थिटा प्लस कस्थिटा सो प्लस माइनस प्लस माइनस काटाटी जाते शुद्ध कस्थिटा सो एखान सल्यूशन बोलते सल्यूशन तो है भैया जदि एन एर मान अड है बेजर है वन थ्री तेल जगफल हो शून्य दें सामेशन हो जिरो और जो एन एर मान इन है दुई बा चार तेल सामेशन तो है निजे मत कर लिखे दीते सो होपुली उत्तर बुझते पे धन्यवाद सबाई